。大家好，欢迎回到慢生活后院种植。在春秋季节，种植蚕豆是正当季。在九月初，我就种植了一批蚕豆。蚕豆较耐寒，和春季蚕豆的种植生长周期不同。入冬前种植蚕豆，来年收获。生长周期长。需要五至六个月的时间，而春季种植，因为温度条件不同，大概三个月左右就可以收获。但是相对的，蚜虫虫害也较多，因为之前没有经验，在苗圃买不到种子的情况下，就在网上购买种子，结果花四美元只得到十粒蚕豆种子。小心翼翼的种植，这价格不要太贵。后来就想着可以去杂货店买干蚕豆，结果还是一无所获。最后还是在网上购买了一袋作为食品的干蚕豆，一直使用到现在，已经两年了。这包干蚕豆当时买成九美元两磅，作为种植来说，种子几乎就是免费的。唯一注意的是，同样的食品干蚕豆在网上购买。要注意，不要买到已经分为半颗的蚕豆，吃没有问题，就是不能作为种子使用了。作为食品的干蚕豆，发芽没有任何问题，无非就是品种和质量的不同。对比作为种子售卖的种豆，较小，没有种豆饱满。但是作为小家庭种植食用新鲜蚕豆来说，干蚕豆的性价比显然更高。我们把干蚕豆放入装满水的瓶子中浸泡一夜，直到种子肿胀。浮在水表面的种子和捏起来空心冒水的蚕豆可以直接淘汰，沉底的种子我们就可以直接播种在地里。您也可以使用纸巾催芽法，把种子包在纸巾里，喷湿，装进塑料袋里，放在16摄氏度左右的地方，大概4天左右就冒芽了。蚕豆的适合生长温度是1 5至二十摄氏度，幼苗可以忍耐短暂的霜冻。幼苗初期生长缓慢，大概需要一个多月的时间。如果您所居住的地区在南半球，现在正值春季播种，现在播种，来年12月、1月左右就可以开花结豆。相反，您所居住地区在北半球。现在就可以进行入冬前的播种，经过大半年的生长期，来年收获。蚕豆幼苗最低零下四度，叶片就会受冻；低于零下五至七度就会冻死。所以大家掌握好所在地区温度，选择种植时间。在种蚕豆的时候，我的种植间距大概十厘米左右，没有间距太宽。可以在植株长高以后相互依靠。秋季刮风比较频繁，避免倒伏。种植蚕豆对土壤的要求不高，所以不用特地的埋肥。相反，因为蚕豆本身作为豆类，根系分布广，并且根部的根瘤菌能够产生很好的固氮作用，作为在同一片土地下下一轮其他绿叶菜的氮肥补充。非常有利，因为北半球地区有的地方冬季温度很低，大雪覆盖。比如去年我所居住地区，冬季长，温度低至零下十四度。显然，在这样的气候条件下，秋季播种蚕豆无法生存到来年春天收获豆子。但是您不要忘了，它是豆类，除了食用豆子、豆荚、豆苗也是可以食用的。并且，因为蚕豆颗粒大，豆苗比一般的豌豆苗更粗、更壮，叶片更大，食用起来口感更好。所以在无法过冬的地区，您可以把它作为豆苗种植，食用茎叶。种植的时候就不用考虑间距了，密度大不影响豆苗生长，并且在有限的空间里收获更多的豆苗食用。采收的时候。保留两到三个节点，剪掉上半部分食用，下面的节点会持续生长新的豆苗。同一批豆苗至少可以采收三次。没有试过蚕豆苗的朋友可以试一试。
今天的分享就到这里，谢谢您的收看，我们下次再见。